。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部新泰腐剧《光年之诗》，又名《你是我的最爱》。本期解说第二集的内容。上集我们说到，小石大学时因为送心上人的水晶球礼物被人撞坏，再加上来迟了守护天使的揭晓日，导致小石守护天使的身份被光年顶替，还在多年后和自己的心上人结婚了，让小石突然觉得修好这个礼物。或许这一切就能重回正轨。事实证明，他的确凭借这个水晶球穿越回了过去，还和光年有了不一样的接触和发展。小石因为见义勇为而无意间拖光年下水，让他帮自己出手揍人。不过因为双方实力的悬殊，两人拉起手就一路狂奔。好不容易逃脱了小混混的追捕后，跑得酣畅淋漓的两人就来到了公园休憩。光年首度见到小石不同于边缘人的一面，再加上他那番关于挺身而出的言论，让光年对小石有了不一样的看法。对他也很是感兴趣，言行举止之间也颇为照顾小诗，还显得很是亲密，直接躺在了人家的身上，一点都不带客气的。但他还是很好奇，小诗为什么要隐藏起自己比较疯狂的一面呢？于是他就问小诗说：“他为何不将自己的这一面展露给班上的同学，让大家认识他呢？”但由于小诗一直以来都比较内向自卑，他就告诉光年说：“是因为自己长得不如他好看，觉得大家只会在自己犯错的时候看自己一眼，而且每个人的出身也注定了他们之间的不平等。”所以自己才会觉得很孤独，但谁料光年听完后却嗤之以鼻地回他说：“其实他交友并不全然都靠脸，即使他知道自己长得好看，依然也有自己的困扰，也会有感到孤独寂寞的时刻。”光年前脚用自己的经历安慰小诗，后脚又关心起小诗和派卖的事情，这算是真的开始在意他了吧？不过让光年哭笑不得的是，他一转头就看到小诗睡着了，只好将人背起来送回家。可明明小诗已经醒了，却偏偏要让光年背着自己。即便到了出租车前，也要坚持。要不是光年使坏，小诗估计还不肯醒吧。之后，光年还送佛送到西的，直接将小诗送回到他的房间，一点都不顾小诗的抗议，搞得小诗都以为对方对自己有想法了。谁知光年竟然还承认了，虽然后来说是假的，自己只是借用厕所而已。小诗这才放下心来。结果当小诗叔出来以后，就看到小诗连澡都没洗，就直接趴在床上睡死。于是，在离去前，光年还好人做到底的，帮小诗卸下包包还有鞋袜。并给他盖好被子以及关灯后，才独自离开。感觉光年对小诗真的很不一般啊！隔天醒来后，小诗一见到自己还没从他以为的梦中醒来，就知道自己昨晚的遭遇才不是做梦。当他想起自己穿越前的动作时，不禁怀疑是不是真的时光倒流了。随后，当他再次拿起音乐盒并转动以后，他就回到了自己原本的时空。经过短暂的惊吓以后，他又试验了几次这个音乐盒之后，还是不怎么相信，所以直接从桌子上跳了下去。真实的疼痛感也让他成功认识到。原来这个音乐盒真的能够让他回到过去去改变未来，自己并没有在做梦，而他昨晚与光年的互动，也让他原先的世界发生了变化。原本该是边缘人的他，在此刻竟成了光年的伴郎，还是负责递戒指的那一个。只可惜派卖选择的对象依旧是光年。看到自己周围和光年的合照，以及自己在婚礼前派对上的表现，小诗是不信也得信了。但看到光年发给自己的消息，小诗产生了另一个大胆的想法：他既然能够回到过去改变未来，小诗当然就不愿意放弃这个机会。于是他再一次转动了音乐盒，借着之前的故事做出了新的选择。这一回他也给自己设定了新的目标，除了要一步步接近派麦并找机会向他告白以外，他也要试图拯救自己的父亲，让他避免未来死于心脏病的命运。而他在出门前看着急的白鞋子，也想起光年给自己脱鞋的场景，嘴角不由露出了一抹笑容。不过小诗这一趟回去是真的十分不容易，虽然他看到自己从前的位置还有些恍惚，但还是在课堂中坐到了派麦身旁的位置。可他几次主动找派麦说话都没得到回应，反而看见光年和派麦隔着自己说话。当光年问起他有没有向派麦说出真相的时候，小诗却生气地对了他几句。两人在课堂上说话，还被老师给点名说了几句。小诗本想在这堂课结束后就向派麦说出真相，然而他却直接临阵脱逃了，引起了同学们的注意。小诗因为不敢面对心仪的对象而逃了出去，在厕所反复练习着自己该如何向派麦说出真相，结果却在这里见到了休学要到国外生活的反目旧友阿高。虽然两人不再是朋友，但小诗还是很在意阿高的。问他为什么出国不告诉自己，还因为阿高在原先的时空中后来过得相当辛苦。小诗就出言劝阿高不要休学，但却被阿高给拒绝，并结束了这一话题，直接转身就走，让小诗感到相当无奈。然而紧接着，小诗的父亲也在讯息中表示，世人皆有一死，自己也不想因为老毛病去看医生，浪费钱财和时间。这样的结果就让小诗感到相当沮丧，认为他即便有第二次机会。有些事也无法改变最后的结果。然而，就在小诗准备继续自己的追人大计时，却突然意识到，如果他将这个水晶球送给派麦，那他就没办法回到未来了，让小诗真的很头大呀。因为小诗没将实情告诉派麦，
。汪年被派卖邀约饭局后，不知道怎么回答，还好派卖的朋友及时将派卖给带走了，不然他更加不知道该怎么办。也因为知道了小师对派卖的喜欢，为了助攻两人，汪年只好打电话找上了小师，让他赶快去和派卖把话说开。谁知小师此时消极的，只想在房间睡觉逃避问题。让光年看不下去的，直接跑到小师房间对着他开怼，而小师也躲在被子里反驳光年，让光年气得说他枉费自己将小师当成了朋友。如果他要是再继续这样摆烂下去，就干脆也别当派卖的守护天使了。不得不说，看到小师这样可可爱爱、没有脑袋、委屈巴巴的玩手指的样子，真的太让人想弱了。但话说回来，光年的那番话最终还是让小师为了派卖，总算是恢复了斗志，接着就追了出去，告诉光年说自己其实不只想当派卖的守护天使。更是因自己为心意派卖才不敢靠近他的。而在知道小师喜欢派卖后，光年就决定要出手帮他追求派卖，甚至在小师恳求他借自己钱买重新给派卖的礼物时，也好人做到底的出手帮忙。光年约了派卖晚上吃饭，他先带着小师去挑选要送给派卖的礼物，接着就告诉他自己的计划，那就是等小师向派卖坦白自己是他的守护天使后，自己就会找借口从饭局上开溜，好让两人得以能够独处。在晚饭前的等待时间中。小师因为看上了卖场里面家娃娃机里面的玩偶，而跟光年撒娇讨玩，可技术不好的小师抓了几次都没能成功抓到，让光年看了直摇头，认为他这根本就是在浪费钱，最后直接转身准备去预定的餐厅，逼迫还在用小奶音撒娇的小师只好作罢，苦哈哈的跟上自己的金主干爹。但小师不知道的是，光年没多久却跑到了刚刚抓娃娃的地方，自己也花了很多钱去玩，可惜就是一直不成功，气得光年都快要暴走了。派卖很快就在约定的时间前来餐厅用餐，有了光年的眼神示意，小师也总算鼓起勇气告诉派卖，说自己才是他的守护天使，并将借光年的钱所买下的手环送给派卖好博妹子一笑。眼见时机成熟，光年就借故接电话离开餐厅，留下二人。在随着餐点上桌后，派卖也主动跟小师攀谈，并在两人交谈后对小师透露了自己希望能更了解他，可以和他更亲密的意思。这一句话就让小师一整晚都心情大好。也正是因为有了这次与派麦的会面，小师回家后就迫不及待地想看看未来的变化。可一回去后，看着桌子上还是放着派麦与光年结婚的喜帖，让小师就忍不住又一次失落。他并没有改变什么。然而就在这时，他家的门铃声响起，小师前去应门想看看来人是谁，怎知一打开门后，映入眼帘的就是早该到婚礼现场的新郎光年。光年一脸通红的样子，摆明了就是他在大白天里就喝醉了酒。他不由分说地走进了小师的房间。并在小师询问他为何出现在这里时，光年一把抓住了他的脸后就吻了上去。本集完，下集我们将说到小师的这次穿越到底改变了什么？为什么光年会直接吻他？他再一次穿越后又会和光年发生什么事情呢？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。